E aí, tudo beleza? É, voltando a fazer uma videoaula sobre como você é, fazer um cartão de visita usando Photoscape. Primeiro passo, vamos ver como se faz é, no cartão e depois como imprimir ele é, no cartão de visita. Então vamos, já salvamos uma foto aqui, eu vou abrir o Photoscape e mostrar que já foi salvo aqui uma foto. Então vamos abrir aqui e aqui está o Photoscape aberto então vamos é, em editor em editor e vamos é, arrastar o que nós queremos para dentro então aqui dentro que vamos trabalhar sobre essa imagem de é, para fazer para configurar para fazer o cartão de visita sobre o dentista então a gente vem aqui em objeto vem nessa letra T e nessa letra T vai sair isso aqui que você vai configurar aqui deixa eu apagar isso aqui então vou colocar aqui É dentista e dá um ok aqui você vai trazer isso para cá e vai puxar aqui do lado para que isso fique do tamanho que você queira então dentista você vai clicar em fotos e objetos e aqui está então clica novamente aqui em dentista eu vou salvar isso eu vou travar a aula aqui quando dá uma pausada quando tiver pronto eu volto a mostrar como é que está bem aqui está o cartão é, está feito mas aqui eu tenho que salvar ele aqui agora então eu vou salvar ele aqui salvar como vou colocar aqui no desktop eu vou colocar o renome aqui então eu vou colocar cartão de visita dentista e vou salvar esse cartão aqui então ele foi salvo então aqui está o processo daí você escolhe como você quer fazer isso aqui foi só dando um, um, uma dica como se faz mas você pode escolher do jeito que você quiser fazer para dentista para taxista para advogado engenheiro daí você cria né então para imprimir isso aqui agora você vem aqui em imprimir e vai sair essa página aqui nessa página aqui tá aqui escrito 5 por 7 então você não vai querer porque há dois formatos de cartões há vários dá o 900 por 500 e o 600 por 400 que é menorzinho aí no caso aqui tem vários tamanhos aqui ó 5 por 7 e tal, entendeu? Então vem aqui em, em 7 de foto CZ. Então vou colocar ó, 60 por 40, é um tamanho legal, um cartão médio. Não é, não é padrão, mas é médio, você pode fazer. Então pode colocar aqui dentro o jeito que você quiser escolher. Se quiser escolher 62, 63 e tal, então eu vou escolher 60. Aqui embaixo você também muda. Se quiser mudar a altura, você muda 41, 42. Então 40, então dá um ok. Então aqui vai sair aqui, ó, vamos, nessa página aqui vai sair 18 fotos. Na página para impressão. Eu não vou imprimir porque não, eu não tenho interesse em imprimir isso aqui. Mas você coloca igual tá aqui, ó. Você clica em 600 por 400. Então vai dar 18 fotos na, é, 18 fotos na página aqui. No caso, só vai dar 18. E o restante aqui pode deixar como está. Então você vem aqui em adicionar aquela foto que você salvou, você vai adicionar ela aqui agora. Adicionar uma foto. E ela está aqui, essa aqui no caso. Eu tenho outro cartão feito aqui também. É, pronto. Mas eu vou mostrar esse que eu acabei de fazer agora sobre o dentista. Então clica em cima dele e vou dar um OK. Aqui vem assim, quantas cópias você quer adicionar? Então se aqui são 18, 
então tem que adicionar 18 então eu clico aqui e acrescento um 8 e dou um ok se eu não fizer isso eu vou mostrar aqui para você ver 18 eu vou dar um ok vai preencher todas essas esses quadradinhos aqui com as fotografia ou com com o cartão que foi mencionado aqui atrás que eu acabei de fazer quer ver então, vai preencher ó. preencheu aqui tudo então tudo isso aqui será impresso são 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 vezes 3 18 então vai dar 18 cartões esse total aqui então é só clicar aqui em imprimir e vai mandar para a impressora imprimir você vai ter que ter o papel lá na impressora claro daí você vai imprimir os, as, os 18 cartões então você quantas vezes você quiser até você clicar em imprimir aqui ó quantas cópias você quer imprimir então você quer duas três quatro cinco seis tanto de cópia que você quiser tá aí clica em imprimir e a impressora vai imprimir e fazer o seu papel quer imprimir isso aí então é praticamente isso aí você fazer é, impressão usando photoshop fica muito legal pra caramba depende do papel que você vai usar na impressora para dar um acabamento legal mas fica um trabalho profissional e sim esse intervalo de 5 aqui é essa distância que vai ficar aqui entre um, um cartão e outro. Você pode aumentar ou pode diminuir. Eu, eu deixo com 5 que fica um. Pra, na hora de cortar fica legal, fica mais fácil. Mas você pode deixar com 4, com 3, com 1. Um. Então essa distância de 5 aqui, isso que tinha esquecido de falar, intervalo entre um cartão e outro. É muito legal fazer foto ou fazer cartões de visita usando o Photoscape. Okay? Se você gostou, dá uma dica lá no embaixo no rodapé do vídeo e favorite o vídeo e, é, e faça bom proveito sobre esse vídeo, ok? Então valeu, boa noite a todos aí.